Добрый день! Рады приветствовать вас на канале Ладно да складно. Сегодняшнее наше видео будет посвящено вышивке розы. Причем нитки будут у нас толстые. Вот такие. Обычно они используются для вязания. Вот в такой цветовой гамме мы сегодня с вами будем вышивать вот такую розу. Перевели рисунок при помощи копирки или нарисовали. Подготовили необходимые инструменты, которые нам с вами пригодятся. Ниточки для листиков. И приступаем. Начали мы работу. Сначала обшиваем вот эти тоненькие наши две полосочки, которые у нас здесь были намечены. Вот одну я уже вышила, вот доделываем вторую. Точно так же небольшими стежочками, прихватывая несколько ниточек, аккуратненько нитка здесь путается. Вот так. Стежки, как я вам показывала, укладываем вот так. Вот нитка внизу, на себя положили ее. Несколько ниточек взяли. Дальше вот здесь. И вот так дошиваем вот сюда до конца наш цветочек вот этот. Мы закончили вышивать белым цветом и переходим к следующему лепесточку. Вот отсюда мы его начинаем шить. Вот отсюда. Располагая вот таким образом наши столбики, мы приступаем к этому первому ряду в этом лепесточке. Начинаем его немножко выше, чтобы у нас не было нашим нижним, вот здесь вот, нашим нижним стежкам вот в этом месте, чтобы они не выходили все из одной точки. Вот так. Разные длины мы здесь делаем. Наши столбики. Видите, как насколько здесь шить быстрее. И для начинающих, я думаю, гораздо проще. Поэтому у кого сразу получается вышивка нитками мулине, Пожалуйста, работайте, делайте тонкие рисунки, вышивайте, учитесь. А вот кому сложновато, однозначно, однозначно очень советую тренироваться вот на таких работах. Вам будет гораздо проще. Ниточка, правда, вот она здесь такая путается, аккуратненько ее надо. Вот так мы дошиваем разные стежки у нас вверху в этом рядочке, как и у наших цветочков, которые мы вышивали с вами до этого нашими тоненькими ниточками, нашими млины. Так, видите, мы с вами уже вышили целый первый ряд. Вот здесь, видите, я попала в белую нитку. Поэтому я это немножечко должна переделать. Так, иначе будет некрасиво, и так допускать не надо. Идем вот сюда. Вот я сейчас дошиваю вот этот первый ряд. Вот здесь кончики вот эти мы зашьем с вами белым цветом. И чтобы он у нас не соприкасался вот здесь, с белым цветом, чтобы нам отделить один лепесточек от другого, мы с вами должны вот здесь, чтобы у нас ярко, ярко выражено с белым соприкасался наш вот этот цвет розовый. Так, нитку на себя. Вот буквально тут два стежка сделаем, чтобы они, наш белый цвет, Второго ряда вот этого лепестка отделяли вот эти ниточки от белого вот этого. Иначе, особенно когда издалека будете смотреть на свою работу, у вас эти цвета будут сливаться и будет не очень хорошо. Вот так. Теперь
Теперь смотрите. Вот по ходу, да, по ходу. Сразу можно все не учесть. Я вот здесь думаю, нитку надо там закрепить и заново начать шить вот здесь. В целях экономии времени я этого не делаю. Так, вот я вижу, что, а что же я вот здесь-то не отделила? Поэтому я сюда вернулась. И вот так буквально несколько стежков я эту ситуацию должна исправить. Вот так. Видите, нитки пушистые, они потом у вас разбахромятся, ну, немножечко распушатся. И будет просто замечательная картина. Так. Если вот хотим еще где-то добавить вот такого розового, например, мы считаем, что вот такие вот краешки великоваты для белого цвета, мы хотим поменьше, чтобы у нас было белого, значит, мы еще сюда вторым рядом добавляем наш розовый. Вот стежки вы тренируетесь выполнять. Вот такой работой красиво сделать наволочку, например, думочку, думочку. Вышивка на самой наволочке, вот на постельном белье, должна, конечно, делаться нитками мулине. А вот думку, где допускаются такие толстенькие ниточки, ну, мы же не будем на такой вышивке спать. Поэтому там, конечно, надо использовать вот те нитки. А вот Думку вышить или на скатерти углы расшить. Вот видите, как вот мы можем с вами вот здесь еще аккуратненько. Просто очень толстая нитка, поэтому я немножечко позволяю себе правую руку опускать наизнанку туда работы. Но вообще старайтесь делать вот так. Когда так не получается, но ну ничего страшного, уж можно и вот как нам быть. Вот сюда ушли. Это только толстыми нитками. Когда мы шьем нитками мулюне, такой необходимости нет. Там мы управляемся вот так. Игла у нас всегда сверху. И рука правая тоже всегда на нашей лицевой стороне работы. Так, вот таким образом. Мы, значит, закончили вышивку вот этого Ой -ой -ой. этого первого ряда вот мы закончили теперь мы вот здесь должны вышить белым и потом вот здесь опять уйдем вот в такой цвет может быть нет здесь не будем добавлять самого темного опять такой же вот у меня еще нитка осталась но вот здесь я не могу сейчас начать вышивать потому что потом белый мне вот здесь будет неудобно цеплять даже, потому что у меня уже вот здесь пойдет другая нитка. Поэтому эту нитку мы пока убираем, снова заправляем белую и приступаем к работе. Вот я дошила цветок толстыми нитками, которые у нас рассчитаны для вязания. Показала вам, как приступить к началу работы, с чего начать. Теперь вот показываю, что получается. Так что смело можете брать толстые нитки и тренироваться. А нам осталось здесь вышить листики. Я эту работу сделаю и покажу вам уже готовую композицию. Так что если у вас нет ниток малюне или вы по какой-то причине с ними не справляетесь, берите вот такие толстые нитки и приступайте к работе. Тренируйтесь. Приступаю к вышивке листиков. Вот так потихонечку я вышила внутренний рядочек с одной стороны и с другой нашего цветочка, листочка, листочка. Сейчас более светлой ниточкой я эту работу завершать буду. Как вышивать листики, я показывала в предыдущем видео. Листики мы вышили в два рядочка, двумя расцветочками ниток. Серединка у нас потемнее, 
краешки посветлее. Вот такие листики из толстых ниток вышиваются очень легко. И для начинающих товарищей, я думаю, самое то, что нужно. Теперь нам осталось вышить бутон, и наша композиция будет завершена. Приступаем. Вот еще одну часть работ выполнили мы с вами. Бутон наш готов. Осталось совсем немножко. В нижней части нашего рисунка там еще есть один небольшой бутончик. Сейчас мы приступим к выполнению его. И работа наша уже будет готова. Вот мы и закончили нашу с вами работу. Отутюжили ее. И смотрим, что же у нас получилось. Эта работа, как я уже и говорила, вышивалась толстыми, толстыми нитками. Я думаю, что это подойдет для тех, у кого не особо еще набита рука и кто только тренируется. Вот видите, какие стежки. Они смотрятся, если близко их рассматривать, они, конечно, смотрятся грубовато. Но на самом деле такой вид вышивки тоже существует. И для того, чтобы вышить гладью какой-то рисунок на грубой ткани, допустим, допустим, для того, чтобы в дальнейшем сшить сумку или вышить на каком-то покрывале. Вот такой вид творчества очень даже подойдет. Вышивать гораздо быстрее. И нитки толстые, конечно, ими управляться легче. Поэтому пробуйте. И если вам понравится вышивать вот хотя бы для начала вот таким вот способом. Способ-то у нас с вами один. Это односторонняя гладь. Мы прошли полный курс, я вам рассказала, как вышивать листики, как листочки, лепесточки. Все рассказала, все показала. Вот рассматривайте работы и делайте для себя свой собственный выбор, как вы хотите, как вам больше нравится, как вам удобнее, так и вышивайте. Отсюда, вот с этих рисунков, вы можете взять, взять, ну, перенять, что ли, направление стежков. Но это совсем не обязательно, что они должны вот укладываться именно так. Возможно, с опытом вы не будете нуждаться в том, чтобы вот подсматривать, как это делать, а вполне, вполне, вполне... Выберите какой-то свой, свой стиль, свой почерк, и я буду только очень за вас рада. А сейчас спасибо, что были с нами. Да, еще вот надо сказать, что этот наш проект претерпел небольшие изменения. Я думаю, кто-то на это внимание обратит. Изначально я планировала немножечко другие тона взять, и у меня там была... Темно такая сиреневая нитка, но она оказалась очень толстая. И по ходу тут уже дела я ее заменила. Вот ниточку вот отдельно, вот здесь вот я только ее немножечко добавляю. Вот ее видно, она потемнее оттеняет вот эту нашу основную нитку, вот эту основную мы оттеняем ее вот такими темными нитками но это конечно не те на которые я рассчитывала в самом начале даже для нашей вот такой работы из толстых ниток те нитки они больше даже фиолетовые чем сиреневые оказались слишком грубые но ничего иногда вот так по ходу по ходу работы приходится что-то менять что-то дополнять на этом сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. 
До новых встреч на канале «Ладно да складно». Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Всегда с удовольствием на них отвечаю. До свидания.